A napokban ismét megnéztem az UFO című filmet, és igen, tudom, aki látta, tudom, hogy most azt gondolja, hogy de hát miért? Hisz ez a film nem is olyan érdekes. Egy részben aláírom, viszont nekem valamiért sokkal jobban bejönnek ezek a kis egyszerű filmek, több mondani valóval, mint egy hiperszonikus utazással teletűzdelt világok harca. Sokkal közelebbinek érzem magamhoz és a valósághoz. Na de a lényeg és amire rá akarok térni, és valamiért imádok ilyeneken nagyalni, és remélem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Mi lenne, ha most azt mondaná nektek egy tudós, hogy van egy darab hetetek arra, hogy kitaláljátok, hogy mi lenne az az első olyan dolog, amit megmutatnátok egy másik civilizációnak. És ami nehézség, hogy úgy kell döntenetek, hogy azt, amit kiválasztottatok, azt nem csak lehet, hanem biztos, hogy látni fogja egy másik naprendszerben élő civilizáció. Mi lenne az az üzenet, kép, zene, vagy film, vagy bármi, amit megmutatnátok nekik, hogy tessék, ezek vagyunk mi, emberek a Föld nevű bolygóról. Ha engem kérdeztek, akkor én úgy gondolom legalábbis, hogyha ezt a kérdést nekem is feltenné valaki, és mindenképp mondanom kell rá valamit, akkor én azt mondanám, hogy ne képeket, és, és ne filmet, sőt, szerintem még a zenes olyan nagyon jó ötlet. Én inkább egy ilyen közös nyelv létrehozására törekednék, hogy még véletlenül se értsük félre egymást. Következő percekben olyan üzeneteket mutatok nektek, amelyeket mi emberek küldtünk valahová a nagy semmibe. Azzal a reménnyel, hogy egyszer majd talán valaki megtalálja, elolvassa, és válaszol is nekünk. Kezdjük. Még mielőtt elkezdeném ismertetni a világűrbe küldött üzenetek sorát, előtte tisztázzuk azt a kérdést, hogy miért is küldünk bármit is a csillagok felé? Arra várunk, hogy egyszer majd valaki talán válaszol? Igen, pontosan. Reméljük, hogy egyszer majd más idegen létformákkal is találkozhatunk, beszélgethetünk, mert hiába vagyunk baromi hangosak. Hisz a sok elektromos eszközeinkkel, műholdjainkkal szinte olyan hangosak vagyunk, hogyha bármilyen idegen civilizáció ne talán betévedne a naprendszerünkbe, akkor biztos, hogy észrevenne bennünket, mert szinte kiabálunk, hogy itt vagyunk és élünk. De ha tényleg szeretnénk idegen létformákkal találkozni, akkor mindez nem elég, mert nem elég csak hangosnak lennünk, hanem a naprendszerünkön túra sokkal messzebbre is nyitnunk kell. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban ki hogy vélekedik. És elismerem, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, és nyugodtan írjátok meg oda lent a kommentekben, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy szerintetek mennyire jó ötlet nyitni az univerzum felé. Nekünk, mint a kék bolygón élő embereknek. Véleményem szerint, hogyha a történelmet veszük alapul, akkor nem túl a helyzet. Hisz, és akár a tápláléklánc is egy nagyon jó példa erre, a fejlettebb fajok mindig felül akartak kerekedni a gyengébbeken. Gondoljunk csak az indiánok kiirtására, az ausztráliós lakosok kiirtására, vagy mondjuk, mint azt mondtam, vehetjük a táplálékláncot is alapul, a sas megeszi az egeret, mi megesszük a szarvasmarhát, stb. Egy fejlettebb faj mindig valamilyen formában felül kerekedik a gyengébbeken. Ilyen alapon mennyire jó ötlet olyan üzeneteket küldeni a világűrbe, hogy ha hó itt vagyunk, Ráadásul, és ez az én személyes véleményem, olyan üzeneteket küldünk, amelyekben azt mondjuk, hogy mi még nem is vagyunk olyan fejlettek, nem is vagyunk olyan okosak, hisz még csak 120 éve sikerült először repülnünk. De egészen pontosan 12 másodpercig. Hát nem épp mi vagyunk a legfejlettebb faj az univerzumban, de a Földön élő állt vagyokhoz képest elég fejlettek vagyunk, és ez növeli az egónkat. Bár kell lenne tagadni, hogy eléggé hülyék is, mert nem tudunk civilizációként gondolkodni csupán egy emberként. És ahelyett, hogy egy globális társadalomként gondolkodnánk, ehelyett mi az egyén érdekeit helyezzük előtérbe. És igaz, és ahogy most kinéz, egyre jobban közeledünk a felé, hogy kiírtsuk magunkat, de még élünk, még itt vagyunk, és nagyon megnyugtató lenne látni. És talán egy kicsit mindenki megnyugodna, hogyha látnánk példákat arra, hogy nem mi vagyunk az élet jéghegyének csúcsa. Az első ember, aki elindította ezt a lavinát és hasonlóan gondolkodott, ő az alábbi úri ember volt, Johann Josef Edler. Van magyar kötődése is, ugyanis a Gelérthegyi Csillagvizsgáló egyik társigazgatója volt még 1816-ban. Azt mondta, hogy szerinte az lenne a legjobb megoldás, hogyha fényjel küldenénk üzenetet a világűrbe, mégpedig oly módon, hogy ássunk egy hatalmas nagy gödröt. Öntsünk bele petróleumot és gyújtsuk meg. Azt gondolta, hogy a ragyogás biztos, hogy olyan nagy lesz, 
hogy azt majd még a Marsról és a Holdról is látják majd. Ő tényleg hitt abban, hogy a Holdon vagy akár a Marson igaz, hogy más formában, mint a Földön, de igenis előfordulhat élet. Azt remélte, hogy ha meglátják a Mars lakók a nagy tüzet a Földön, akkor ők is gyújtanak majd egy, egy ilyen nagy tüzet, és így kommunikálnak majd velünk. Még egyszer kihangsúlyozom, az 1800-as évek legelején járunk. Joseph Edler nagy tűzgyújtós terve nem igazán valósult meg, mert hát, hogy is mondjam, nem sokan értettek vele egyet. Sőt, senki nem akart ilyen sok petroleumot pazarolni a nagy semmi miatt, ilyen sok mennyiséget elégetni. Ezért nem akadtak támogatói sem, és az ötlete végérvényesen befutcsolt. 50 év múlva, 1869-ben egy francia feltaláló Charles Cross, akinek gyakorlatilag a hangrögzítés feltalálását köszönhetjük, igen tudom hivatalosan is papíron Edisonnak, de Cross két hónappal hamarabb már feltalálta, sőt tanulmányt is írt a hangrögzítés technikájáról, de az első, aki be is jegyeztette a feltalálását, ő Edison volt, szóval papíron Edison, a gyakorlatban Cross. De nem tévedek mellékvágányra, Crossnak az volt az ötlete, hogy egy tükör segítségével ne a tűz, hanem a lámpák fényét irányítsuk a mars felé. És azzal, hogy le is felkapcsolgatunk majd egy lámpát, ezzel sokkal jobban lehet majd üzeneteket kódolni. De nem csak ő volt az egyetlen, aki hasonló megoldásban gondolkodott. Többen is voltak. Volt, aki az Eiffel tornyról szeretett volna, szerette volna a napfényét a marsra továbbítani. Sőt, volt egy olyan ötlet is, hogy használjuk a holdat vászonként. Betítsünk rá képeket, vagy akár betűket, mert azt az idegenek ilyen nagy méretben tuti, hogy észreveszik majd. Az előbb felsorolt ötleteket akkor dobták végérvényesen a kukába, amikor Alexander Stepanov Popov 1895-ben bemutatta a rádiót. Ez egy hatalmas nagy úttörés volt az üzenetek továbbítása szempontjából, ugyanis a rádió jel egy sokkal alkalmasabb eszköz a földön kívüli kommunikációban, hisz a rádió jel az kevésbé sérülékeny, mint a fény. Sokkal kisebb az adatvesztés. Kevesebb annak az esélye, hogy az üzenet megsérül. És persze sokkal több mindent is meg lehet vele fogalmazni. Az első leghíresebb üzenet az egy szovjet próbálkozás volt, de véleményem szerint ezen üzenet elküldésében inkább a hidegháború játszott szerepet, mint az, hogy idegen civilizációk után kutassunk, ugyanis az üzenet, amit a Vénusz felé küldtünk, az három szóból állt. A béke, a Lenin és az SSKS szavakból. SSKS, mint a Szovjet Szocialista Köztársaság Szövetsége. Hát nem épp a kapcsolatfelvétel ékes példája, sőt, ez talán egy enyhe kifejezés, de legalább egy hiteles üzenet volt. A szovjetek kőkeményen tudatták, hogy az ő valóságukban Lenin a világ közepe. Az amerikaiak már egy picit jobbak voltak, mint a szovjetek, ugyanis ők ezt küldték a világűrbe 1974-ben. Fontos megjegyeznem már most, hogy ezt, amit most láttok, ez csak az üzenet grafikus ábrázolása. Az igazi üzenet az valahogy így nézhetett ki, de váltsunk is vissza inkább a grafikus ábrázolásra. Szóval ezen az üzeneten már nem csak az van, hogy Lenin vagy hogy Béke, sőt ezen szavak egyike sem szerepel ebben az üzenetben, inkább a matematika, a kémia, a naprendszer, olyan dolgok, amelyek, amelyeknek talán még értelme is lehetne egy másik civilizáció számára. Haladjunk fentről lefelé. A legfelső sorban a számok vannak egytől tízig. A következő sorban a kémiai elemek rendszámai. Hidrogén, szén, nitrogén, oxigén, foszfor. De itt van még a DNS bázisának a képlete, a DNS ábrázolása, stb. Ami érdekes lehet, az ez a sor. Középen egy ember, balra egy ember átlagos magassága, 176 cm, jobb oldalt pedig a népességünk száma, ez 1974-ben még 4,3 milliárd volt. Ezek után jönnek a bolygók. Barról az első a nap, a Merkur, Vénusz, Föld, a Mars, a Jupiter és így tovább egészen a Plutóig. A naptól számított harmadik kis kocka azért van egy picit feljebb, hogy a Föld az kitűnjön a sorból, ez lehet tudatva azt, hogy az üzenet az magára a Földről érkezett. A hetedik sor és egyben az utolsó sor az Arecibo-i rádióteleszkópot ábrázolja, valamint még egyéb adatokat az antennáról. Szóval lényegében ez volt az első ilyen üzenet, értékelhető üzenet is a világűr felé, amit ma már Arecibo üzenetként tartunk nyilván. Azért is volt nagy szám ez a csomag, 
és azért is az egyik leghíresebb, mert ez nem csak a Vénusz felé volt irányítva, hanem elég messzire. 23 ezer fényévnyi távolságra. Ez azt jelenti, hogy mire ezt valaki megkapja, addigra lehet, hogy már rég írtottuk magunkat, és ha tegyük fel, valaki ne talán majd válaszolna is, az szintén 23 ezer évig tartana, amire ide érne a válasz. Hát, mint nem mondjak, nem fogunk egymás szavába vágni. Az első fizikailag is megfogható üzenetet a Pányér 10 és 11 fedélzetén helyezték el. Ezt az ezen a képen is látható aranyjal bevont alumínium táblát nagyon sokan bírálták. Sőt, viták alakultak ki, hogy ez egy nagyon nagy hiba volt, ezt így kiküldeni a nagy semmibe. Több embert is meg kellett volna kérdezni arról, hogy ezt ki mennyire tartja jó ötletnek, hisz sokaknak nem tetszett az ember mesztelen ábrázolása. De ez szerintem a legkisebb probléma. Beszéljünk inkább arról, hogy mi is van még a táblába vésve. A bal felső sarokban a hidrogén hiperfinom átmenete, ugye azért a hidrogén, mert ez a leggyakoribb elem az univerzumban, alatta egy a nap helyzetét bemutató térkép, mellette maga a Pálnyír szonda illusztrációja, méretarányosan az emberhez viszonyítva, azért, hogy az idegenek ne óriásoknak képzeljenek bennünket, valamint a legalsó sorban szintén a naprendszer, és rajta nyillal jelölve az űrszonda pályája. És most következik talán az egyik legérdekesebb része fejezet ennek a videónak. Ugyanis három évvel az Arecibo üzenet után 1977-ben szintén az amerikaiak felküldtek egy űrszondát a világűrbe, amelyen már nem csak egy bináris üzenet, hanem fényképek, zenék, hangok, valamint 55 nyelven, köztük magyarul is, üdvözlések vannak hangformájában. Az érdekesség kedvéért most bejátszom, hogy mi magyarok milyen üzenetet küldtünk. Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen. Egyébként minden ország azt küldte, és azt mondta, amit akart. Nem az volt a cél, hogy mindenki ugyanazt mondja, különböző nyelveken, hanem minden ország mondott valamit, egy vagy két mondatot, hogy ő mivel köszönteni az idegeneket, ezt felvették és az aranylemezbe vésték. A kínaiak például azt mondták, hogy sokat gondolunk rátok, és hogyha van időtök, akkor gyertek és látogassatok meg bennünket. A lengyelek például azt, hogy üdvözlünk minden teremtményt a külső világban. De nem csak 55 üdvözlés volt az aranylemezen különböző nyelveken, hanem hangok is. Például kutyaúgatás, szél, mennydörgés eső, egy csimpánz hangja, a puszi hangja gyereksírással egybekötve, de volt ezen kívül 27 zene is. Köztük Mozart, Bach, és ami szerintem a legérdekesebb mindközül azok a képek. Egészen pontosan 115 darab kép. Ezekből láthattok most pár ilyen összeállítást. Hát szerintem, és nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a képeket mondjuk tegyük fel, megtalálnák a földön kívüliek, akkor nem vagyok benne biztos, hogy tudnák is értelmezni a látottakat. És ezt most úgy értem, hogy oké, mi tudjuk értelmezni, mert emberi fejjel gondolkodunk, mi készítettük a képeket. De lehet, hogy ők nem egy ilyen világban élnek. És ezt úgy értem, hogy lehet, hogy ott teljesen mások a fizika törvényei. Lehet, hogy azt sem tudják, hogy mi az a beszéd, mert gondolatokkal kommunikálnak. Lehet, hogyha meglátják ezt a futókról készült képet, akkor nem azt gondolják majd, hogy hát milyen jó, hogy az emberek még sportolnak is, hanem azt, hogy ezek meg mi a francot csinálnak. Mit akartak ezzel a képpel üzenni? Miért vannak az emberek számokkal felcímkézve? És lehet, hogy elkezdik majd az üzeneteket keresni a számokban. És lehet, hogy azt hiszik, hogy az emberek életkora meghaladja 900 évet. Erre a képre mondjuk lehet, hogy azt hiszik majd, hogy egy, egy nagy állat, ami repül, és nem szabad azt feltételeznünk, hogy sokkal okosabbak nálunk. Lehet, hogy ösztönösen vezéreltek, agresszívek, és, és egy kép számukra mondjuk teljesen más jelent, mint nekünk. De ez csak az én személyes véleményem, és én nem tartom olyan jó ötletnek ezen képek és hanganyagok küldését. Szerintem sokkal kisebb dolgokkal kellene kezdenünk, és nem kiteregetni mindent azonnal. Például én biztos, hogy ezeket a képeket nem raktam volna a szondába. Én nem tartom ezt olyan nagyon jó ötletnek, de kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok, írjátok meg oda a kommentekben a véleményeteket. Egyébként, hogyha bárkit érdekelnek a képek, a hanganyagok, a zenék, amelyek most is szágódlanak valahol a világűrben, több 10 milliárd kilométerre tőlünk, 
akkor belinkelem a leírásban a NASA oldalát, ott lehet böngészni a szondán található üzenetek között. Ide kattintva vannak a képek, ide kattintva a zenék, ide a hangok, az üdvözlő üzenetek is itt vannak, nézetek szét, szerintem nagyon érdekes. És még mielőtt azt gondolnánk, hogy ennyi az üzenetekből, és hogy nem is olyan sok üzenetet küldtünk a nagy semmibe, ezt úgyse fogja megtalálni senki olyan elenyésző mennyiség. Viszont az igazság az az, hogy nagyon sok üzenetet küldtünk, nagyon messzire. És hogy miért? Hát csak úgy, poénból. Hát miért ne? A Doritos mondjuk egy reklámot küldött, hogy hát ha az idegenek is megnézik, és kedvet kapnak majd egy kis chipshez. A Juno szondára mondjuk kitűzték Galilei arcképét és kéziratát, amelyben leírja maga Galilei, hogy felfedezte a Jupiter négy holdját, és ezen kiragasztott kép mellett a szondára három alumíniumból készült legót is felragasztottak. De voltak, akik csak egy színházi meghívót küldtek, hogy gyertek földön kívüliek, és nézzétek meg ezt a színházi előadást hágában, mert biztos, hogy tetszene nektek. A Bibó közösségi platform például 2008-ban azt mondta a felhasználóinak, hogy gyűjtsenek össze képeket, személyes történeteket, és a beküldött képek közül majd elküldenek párat a 20 fényévnyire található mélek csillagképbe, hisz a tudósok szerint van ott egy olyan bolygó, ahol folyékony víz lehet. Végül 500 képet küldtek, voltak olyan képek, amelyeket szerintem nem kellett volna elküldeni, de hát lényegében ez is elmond rólunk valamit. A kérdés már csak az, hogy biztos, hogy így akarunk bemutatkozni. És ha már az üzeneteknél tartunk, és ha nem is lehet egy csokorba összeszedni minden egyes ilyen távolba küldött üzenetet, attól én még kiemelnék egy érdekességet, ami lehet, hogy csak nekem furcsa. És az teljesen rendben van. Azt értem, hogy a világűrbe küldünk üzeneteket. Annak egy részből van értelme. De az, hogy a földhöz legközelebb égitesten üzeneteket helyezünk el, azt én egyszerűen nem tudom hová tenni. A holdraszállások alkalmával több tárgyat is a holdon hagytunk, ezek közül többet is teljesen meg tudok érteni, mondjuk ezt az emléktáblát, vagy mondjuk ezt a családi képet. Ezek mind-mind a kultúránk része. Viszont amit nem értek, hogy miért hagytuk ott ezt a táblát. Itt léptek először emberek a holdra, békével jöttünk minden emberi lény nevében. Minden emberi lény nevében. Valamint itt van ez a szilikonlemez, amire ráadásul rá van írva, hogy a földről, és ezt szintén a holdon hagytuk, az országok vezetőinek üdvözletével, hangüzenetével, de mégis kinek üzentünk? Az egyetlen megoldás talán az lenne, és akkor lenne csak igazán értelme, hogyha tudjuk azt, hogy a holdra is járnak idegenek. Ezért ott hagyunk nekik valamit, hogy hát, ha megtalálják. De csak kultúrából azt írni egy fémlapra, hogy békével jöttünk minden emberi lény nevében, a holdra, amit minden nap több ezer ember figyel, és szinte minden porcikáját ismerjük, na ezt nem tudom hová tenni. Nem látom benne az értelmet. De biztos, hogy van valamilyen értelme. Legalábbis nagyon remélem, hogy azok, akik az üzeneteket kitalálták és felküldték, ők tudták, hogy mit csinálnak. És nem hiába csinálták úgy, ahogy. Bár néha pont az ellenkezőjét érzem, de lehet, hogy ez csak az én tudatlanságom. Minden esetre a következő videóban az érdekesség kedvéért megfordítom ezt a témát, és olyan üzenetekkel foglalkozom majd, amelyeket nem mi küldtünk, hanem amelyek hozzánk érkeztek. Legalábbis, hogyha volt olyan. De a következő videóban kiderül. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, további szép napot és estét kívánok mindenkinek. Ne felejtsétek el leírni a gondolataitokat, oda lent a kommentekben, arra a kérdésre várom tőletek a választ, hogy szerintetek mennyire jó ötlet üzenetet küldeni, üzeneteket küldeni a, a csillagok felé. Egy-egy ilyen kommentet majd kiválasztok, és beolvasom majd azt a következő videóban, amelyben hamarosan találkozunk. Addig is sziasztok!